Eccoci qua, 11 dicembre 2021, oggi facciamo il secondo travaso del, del Cannonau. Eh, dopo la svinatura abbiamo fatto un primo travaso per eliminare le, le fece grosse e oggi eh, travasiamo quindi tutto il vino che avevamo messo nelle nostre damigiane, lo travasiamo in acciaio. Naturalmente vi risparmio tutta la parte del lavaggio, delle, delle damigiane, quello che ho fatto l'altra volta, perché insomma ormai è inutile, è inutile farlo vedere un paio di volte. Farò vedere solo due passaggi, appunto come metto il, il, il vino nelle, nelle damigiane, e poi lo assaggio per capire come e com se è cambiato naturalmente. Dai, facciamo vedere. Dai. Abbiamo aperto le damigiane, tolto il tavolo grugogliatore, si vede che il vino ha rifermentato perché eh, si vede il segno della schiumetta qua, forse lo avvicino un pochettino, magari si vede, si vede più, si vede meglio, vediamo se si vede un po', proviamo a fare uno zoom, ecco qua, sì, si vede il segno della, della schiumetta come ha uh, bollito, Quindi insomma il vino, ha, il vino ha fermentato e appunto adesso lo travasiamo in, nell'acciaio. Nell'acciaio che è questo qua. Questo è il contenitore in acciaio inossidabile che utilizzeremo da 200 litri che utilizzeremo per travasare tutto il vino, sono 160, 168 litri. Eh, 162 litri scusate eh, e lo trovasiamo tutto qua quindi ci sta tutto eh, aggiungeremo 2 grammi per ettolitro di metabisolfito quindi in tutto 3,20 grammi di metabisolfito di potassio come l'altra volta però stavolta abbiamo fatto i conti bene ok? vediamo un pochettino ecco come facciamo abbiamo collegato la pompa il col tubo alla motopompa e poi il tubo che va a finire nell'acciaio e ora semplicemente facciamo il travaso accendiamo la motopompa ok Questo naturalmente sta pescando dal fondo della, della damigiana. Siamo pronti. Ho già riempito il livello per far eh, innescare nella pompa è autoadescante, quindi ho già inserito il, messo già il vino per in modo che possa aspirare il vino e rimandarlo su. Ho messo un coperchietto per tenere buono il per tenere fermo il tubo. E quindi adesso partiamo, facilissimo. Ecco qua, partito. Naturalmente facciamo questo per tutte e tre le, le damigiane, versiamo tutto quanto nel, nell'acciaio e dopo dai, aggiungiamo il, il metabisolfitto e poi lo assaggiamo. Stiamo travaggiando, dai, l'ultima damigiana, qua dentro, poi aggiungiamo il, i solfiti, pochi. Terminato il travaso del, del vino nel contenitore in, in acciaio, lo assaggiamo per vedere com'è. In realtà l'ho già assaggiato perché è venuto è venuto un cugino a, insomma, a vedere, gli ho voluto far assaggiare il vino, gli è piaciuto molto, vediamo un po'. Allora, innanzitutto, è già, è già piuttosto limpido, perché potete vedere, guardate qua, qua non so se si vede bene, ma penso di sì, sì, si vede. Ci sono parecchie fecce, che non sono fecce grosse, sono fecce fini, ma le eliminiamo, perché ormai eh, 
come dire, il, il, questi sono i risultati di, un, di, una seconda, di quella fermentazione che è stata fatta in, in Damigiana, quindi precipitazioni, lieviti, autolisi dei lieviti, sono specie che in questa fase rischiano di dare puzza di riduzione, puzzetta estranea al vino, quindi lo travasiamo e per pulir, ripulirlo. E vediamo un po' com'è, dai, allora. Allora, 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 allora. Quindi abbiamo detto abbastanza limpido, naso eh, è ancora molto giovane. Abbiamo profumi di, soprattutto di ciliegia matura. Poco erbaceo, ehm, un po' di erbette aromatiche tipo timo, rosmarino. Un po' di prugna. Una leggerissima speziatura, ma mh, molto leggera. Eh, C'è anche molto freddo. Adesso in cantina ci sono 10 gradi, quindi insomma non è, non è caldissimo la, 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 la cantina. Quindi il vino è freddo, poi è stato appena... Adesso è stato, come dire, scombussolato il vino, quindi è un po' eh, instabile. Vediamo un pochettino. Mm. Bella attacco in bocca. Una bella acidità, tannino piuttosto ruvido ancora, mm, un buon corpo, abbastanza, abbastanza ampio, fa salivare tutte le parti della, della, della bocca. Questi profumi di frutti rossi non è troppo persistente. Però rimanda eh, lampone, ciliegia, mora, un leggerissimo erbaceo nel, nel, nel retrogusto. Ed è appena, 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 appena eh, un pizzico di residuo zucchero. Quindi probabilmente non ha svolto tutti gli zuccheri, ma va bene così. Tanto è un, è un, è un vino ah, è acido, tannico. Quando... E se farà, ma in, in primavera probabilmente farà la fermentazione malolattica, si ammorbidirà e questa sensazione leggermente dolciastra eh, lo completerà, quindi lo renderà molto rotondo e spero eh, gradevole al, al gusto. Per adesso è molto buono e ovviamente un vino nuovo, appena travasato, quindi scombussolato. Non ho ancora aggiunto i solfiti, adesso li aggiungiamo, però so. Va bene. Ok, aggiungiamo i solfiti, preleviamo un po' di vino dal, dall'acciaio, dal contenitore in acciaio. Questi sono, questi sono 3,20 grammi di eh, metabisolfito di potassio perché sono 2 grammi per ettolitro, quindi 1,6 eh, sono 1,6 ettolitri, quindi 3, 2 per 6, 1,6 fa 3,2, li aggiungiamo nel vino. Facciamo arieggiare il composto. Si sente puzza di, di solfiti. Insomma. e lo riversiamo sopra stando attenti a non cadere ok Poi sciacquiamo nuovamente il recipiente se per caso fosse rimasto un po' di qualche grammo di metodo di sortito nel recipiente nel boccale e lo ributtiamo qua sopra ok aggiungo i solfiti voglio eh, ripetere che la quantità di solfiti che mettiamo è veramente pochissima è una quantità minima un grammo di, di metabisolfito di potassio totale corrisponde a 0,55 grammi di anidride solforosa totale, 
ma quella che, si, che è utile per il vino è l'anidride solforosa libera. L'anidride solforosa totale si combina col vino, ok? Quindi l'anidride solforosa libera, che è quella parte protettiva, è eh, una parte molto minore. Abbiamo già detto che i limiti di legge sono 150 grammi per ettolitro o 150 mg litro per, eh, appunto, come limite legale di anidride solforosa totale. Noi stiamo aggiungendo una quantità veramente ridicola di, di anidride solforosa totale che serve soltanto, ripeto, ci tengo molto a questo, per integrare la parte di anidride solforosa che viene persa a, durante il travaso all'aria. Solo questo. Una cosa, questo qua è un boccione da 5 litri che raccoglie eh, il vino torbido che abbiamo riversato durante il travaso. Sono meno, anzi in realtà sono meno di 5 litri, quindi durante il travaso abbiamo perso, diciamo, tra virgolette, 4 litri di vino torbido che io metto qui e quando sarà decantato, adesso c'è molto freddo, siamo ai primi di dicembre, diciamo, siamo nell'11 dicembre e, lo, e, lo portiamo, e lo, eh, il prossimo travaso verrà effettuato a Capodanno, la parte solida decanterà e quindi questo mi tornerà utile intanto per non sprecare niente, ma poi per eventuali rabocchi oppure vedo com'è e magari me lo bevo direttamente a Capodanno. Adesso dobbiamo tappare. Questo è il tappo del, del contenitore in acciaio, è un tappo che, contiene una guarni, che ha una guarnizione con un, un manometro e una pompetta per fare il vuoto, per gonfiare la guarnizione in modo che la parete, questa parete che noi abbiamo adesso abbiamo lavato, ci cioè abbiamo risciacquato bene, sia sempre accodato col vino e il vino non prenda aria, è molto importante questo. Il vino non prende aria, quindi non si ossida, o si ossida, ossida comunque pochissimo. Lo mettiamo molto semplicemente così. Ok. Lo giriamo. Dopodiché cosa si fa? Si gonfia con la camera d'aria, si stringe leggermente la, il, eh, la manopolina per chiudere il circuito del della camera d'aria, si pompa, no, troppo poco, dai, e si gonfia fino a una pressione di, qualche, di più di un'atmosfera. Ecco qua. Come si vede, il manometro segna quasi zero atmosfera, in ogni caso una pressione sufficiente per non so si vede pressione sufficiente per tenere la guarnizione ben aderente alle pareti del contenitore in acciaio e lo mettiamo qua qua su eh, infatti ecco ho fatto bene a controllare per effetto dello schiacciamento, il, com, come la camera d'aria si, eh, si gonfia, il vino viene leggermente schiacciato, quindi qua su compare, cioè da, da, dalla valvola di sfiato esce un po' di vino. Provo a farvelo vedere. Vediamo se si vede. Allora, vediamo un po' se si vede. Sì, si vede, ecco, è uscito un po' di vino, quindi questo vino va pulito assolutamente, perché altrimenti si inacidisce e potrebbe contaminare anche il vino, potrebbe contaminare anche il vino all'interno del, del, del contenitore in acciaio, quindi adesso questo uh, lo puliamo, ok? Sto pulendo il, il vino che è traboccato. È molto 
comodo questo, questo ripiano in, in acciaio. In, sì, in, in acciaio, in cemento armato. Allora, dai, finiamo di pulire tutto. Come dico sempre, non c'è mai limite all'igiene, bisogna sempre pulire molto bene, perché poi il rischio di contaminazioni batteriche è sempre dietro l'angolo. Io ricordo sempre che questa è una vinificazione casalinga, artigianale, amatoriale, hobbistica, chiamatela come volete, ma fare le cose, anche ecco, questo ci tengo molto, ok, ecco, questo ho finito, e metto il tappo adesso per evitare la polvere. Ci tengo molto a dire questo, fare le cose in maniera artigianale, hobbistica, casalinga, non significa fare le cose male. Per quanto possibile, per quello che c'è possibile, siccome il vino è un alimento, è una sostanza eh, delicata, bisogna prendere, bisogna prendere cura, avere cura del vino, prendersi cura del vino, e quindi questi piccoli accorgimenti, non lasciare eh, vino che potrebbe inacidirsi, o il pavimento sporco, o cose puzzolenti, strane, in cantina, è molto importante. Quindi, anche artigianalmente, anche amatorialmente, anche obisticamente, le cose bisogna farle bene. E noi cerchiamo di farle bene, sperando di, di riuscirci, insomma. Abbiamo terminato il travaso del vino di Suboe, 2021, dalle damigiane all'acciaio, abbiamo lavato le damigiane, sciacquato tutto quanto, il vino torbido l'abbiamo messo in un boccione di, di pet eh, per recuperarlo, per non, sprecare, per non sprecare, quindi insomma sta procedendo bene, questo è il secondo travaso, un un, faremo un ulteriore travaso nel nuovo anno, quindi appena dopo Capodanno, quando il freddo avrà fatto sedimentare e decantare eh, le particelle solide sul fondo del, dell'acciaio. Se le canono ho anche del vino che ho travasato ieri. Quindi insomma, secondo travaso effettuato, ci vediamo per il terzo. Alla prossima, ciao!